வணக்கம் அருண் தமிழ் உறவுகளே எப்படி இருக்கீங்க நம்ம வந்து சிவசங்கர் பாபா பத்தி நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஆனாலும் சில பக்தர்களுக்கு வந்து அந்த விஷயங்கள் புரியல அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பாக்குறோம் மலேசிய பெண் ஒருவர் வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல்ல கதறி அழுது அழுத விஷயங்களை பார்க்கும் போது நமக்கே அதை கண்ணீர் வருகிற மாதிரி தான் இருக்கு அந்த உதாரணங்களை நானும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க அதற்கு முன் உங்களுடைய கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன நண்பர்களே அதே போல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களை தேடி வரும் ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா அதற்கு ஆதாரங்கள் இல்லாமல் சொல்றது இல்லைங்கிறது தான் என்னுடைய வாதம் அதுதான் நம்ம நிறைய நிரூபிச்சுட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு ஒரு சில சிவசங்கர் பாபாவோட அடிப்படி தொண்டரடி பொடிகள்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா மேலோட்டமா அவர் நல்லவர் அவர் நல்லவர்னு சொல்றாங்களே தவிர நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கின்றன நம்ம ஏற்கனவே நாலஞ்சு ஆடியோக்கெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இப்ப இது வந்து இது இன்னும் ஒரு ஷாக்கிங்கான ஆஹ் ஆடியோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள் பாருங்க so confused because um this lady is there she's a lady and i'm a girl um i w- i was still wasn't sure when he closed the door i still wasn't sure what's happening i was thinking this can't be happening like i can't i i, I don't even know what to think at the time so after that he said okay go to the the uh, 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 bathroom in his room he said adavadhu oru pennai vandu thannudaiya launch ku alaippadu thavaru அவர் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஜிவோட்டியாக இருக்கும்போது அந்த மாதிரி செய்திருக்கிறார் அதே நேரத்தில் அவர் அவர் கண்ணீர் விட்டு பேசுகிற அளவிற்கு அவருடைய மனசாட்சியை உறுத்துகிற அளவிற்கு பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் இவர்கிட்ட வந்து வேறு சில பெண்களும் தன் தங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் கூட இவங்க அங்கே சொல்லியிருக்காங்க அந்த கண்ணீர் விட்டு பேசுகிற அளவிற்கு வந்து யாராவது பொய் சொல்லுவாங்களான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக கிடையாதுங்க ஸோ இந்த இந்த நிலையை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோங்கிறதுக்காக இதை இந்த ஆடியோ நான் போடுறேன் பாருங்கள் go to the bathroom go and gargle your mouth with a um, mouth freshener in there so i did so and i came and he he asked me to sit on his bed and he he kissed me in my mouth and then um he put his hand into my shirt and then he um he was saying that like i'm doing this because i can force அதாவது அவங்க வந்து தன்னுடைய தனக்கு ஏற்பட்ட அந்த உளைச்சலை சொல்றாங்க அவருடைய அவரோட பெட்ரூம் வரைக்கும் அவங்களை கூப்பிட்டு போய் என்ன பண்ணிருக்காங்கிறது ஆங்கிலத்துல சொல்லியிருக்காங்க தனக்கு முத்தம் கொடுத்ததையும் மற்ற விஷயங்களையும் அவங்க சொல்றாங்க ஆங்கிலத்துல சொல்றாங்க அவங்க கதறி அழறாங்க இது அடுத்த செகண்ட் நான் எனக்கு வந்து அதெல்லாம் வந்து கேட்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க நம்ம சொல்றோம் அதாவதுங்க அவருக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்க ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க எல்லாமே இருக்காங்க ஆனால் இதற்கான காரணங்களே அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பாபா அவர்களோட தொண்டர் சிவசங்கர் பாபாவோட என்ன பாபா தனியா சொல்லக்கூடாது சிவசங்கர் பாபா அவர்களோட தொண்டரடி பொடிகளுக்கு இவைகள் எல்லாம் புரியணுங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் சொல்ல விரும்புறேங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த நிகழ்வுகள் வந்து அவங்க ஒரு ஆள் மனசுல பதிந்து விட்டது அதுதான் வந்து அவங்க வெளிப்படுத்துறாங்க பாருங்க அவங்க அந்த விளக்கங்களை சொல்லும் போது அழுகிற குரல் நமக்கு கேட்கறது ஸோ எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு அவங்க பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் நிறைய ஒரு நாலஞ்சு இடங்கள் கழித்து கூட அந்த அழகு அழ வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கு ஏன்னா அது அந்த நினைவுகள் மனசுக்குள்ள திரும்ப வரும்போது அது சொல்ல எத்தனைக்கும் போது ஏற்படுகிற ஒரு மன உளைச்சல் அது இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அந்த டிவோட்டிகள் அதாவது சிவசங்கர் பாபாவோட தொண்டரடி பொடிகள் இவைகளை விளக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏன்னா இது மக்களுக்கு தமிழக மக்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அது புரியணுங்கிறதுக்காக தான் அதே போல அந்த சிவசங்கர் பாபா வந்து முதல்ல நீ இதுல இருந்தார் பிராட்வேல இருந்தார் அப்ப நீலாங்கரையில ஒரு சின்ன இது ஆரம்பிச்சாரு அங்க மக்களோட போராட்டங்கள் அதிகமாச்சு அந்த நேரங்கள்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கோத்தாரி ஃபேமிலி ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய நிலத்த நிலத்துல பிரச்சனை இருக்கு அதை வந்து நீங்க சரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நிலத்தை உங்களுக்கே கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் அவருக்கு அந்த சூழல் ஆரம்பிக்கிற யோசனை எல்லாம் வந்தது அவங்க சுஷில் கோத்தாரி அண்ட் ஹரி கோத்தாரி ஹரி கோத்தாரி அவரோட மனைவி நினைக்கிறேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் கொடுத்த நிலம் தான் 
அதனாலதான் அதுக்கு சுஷில் ஹரி அப்படிங்கிற பேர் வச்சிருக்காருங்க இவர் வந்து சொந்த இடத்துல வைக்கல சோ அவங்க கொடுத்த நிலத்துல அதுக்கப்புறம் டொனேஷன் வாங்கி தான் அந்த ஸ்கூல் எல்லாம் கட்டியிருக்காரு பட் என்ன ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம்னா ஒரு நல்ல கல்வி கொடுத்துருக்காங்க அதே நேரத்துல குழந்தைகளுக்கு வந்து குறைந்தபட்ச இது டொனேஷன் ஆகட்டும் மற்ற விஷயம் எல்லாமே கம்மியா தான் வாங்கியிருக்காரு ஆனா அவருடைய நோக்கம் வேறாக இருந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இங்க குற்றச்சாட்டு இது போன்று நூற்று கணக்கான பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மால் கேட்கவே முடியாத செய்தி அவர் ஆங்கிலத்துல சொல்ற ஒரு வேலை உங்களுக்கு விளக்கம் வேண்டுமானால் நான் தமிழில் சொல்ல தயாராக இருக்கிறேன் அவர் கதறி அழுகிற காட்சியை தான் நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த ஆடியோல கேட்கிறோம் I foresee a, a disease that is going to come upon you. So I'm trying to, before it happens, I'm trying to do this to cure you. So I, 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 didn't, I don't know if I should believe what he said, but at that time, you just, in the shock and... He said that 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 he said that. அதாவதுங்க ஒரு எந்த ஒரு பெண்ணும் சரி ஒரு விஷயத்த வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து தவறா சொல்லணும் அப்படின்னு நடிக்கிறாங்க அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க ஆஹ் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அது அவங்க ரியல் ஃபேக்ட் தனக்கு நடந்த இழிவுகளை தனக்கு நடந்த அவமானங்களை வந்து பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சொல்றோம் இதை நான் ஏன் இத்தனை நாள் கழிச்சு சொல்றேன் அப்படின்னா நிறைய ஆஹ் சிவசங்கர் பாபாவோட தொண்டரடி கோடுகளுக்கு இதெல்லாம் புரியவில்லைங்கிறதுக்காகத்தான் ஏன்னா நிறைய நிகழ்வுகள் அவங்க கண்டுக்கு தே போகாம இருந்திருக்கலாம் ஆஹ் த ரூஸ்டர் நியூஸ் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல்ல தான் அவங்க அந்த பேட்டி கொடுத்தது தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸோ தேங்க்ஸ் டு ரூட்டர் ரூஸ்டர் நியூஸ் ஆல்சோ ஏன்னா அவங்களோட கண்டென்ட் தான் நம்ம எடுத்து சொல்லியிருக்கோம் பட் ஆடியோ மட்டும் தான் எடுத்திருக்கோம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏன்னா அவங்களோட கண்டென்ட் அது ஸோ இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் வந்து அங்கே நடந்திருக்கிறது வந்து நம்ம கண்கூடாக பார்க்குறோம் அந்த ஒரு நிகழ்வை ஒரு பெண் வந்து பேசுவது வந்து எந்த அளவிற்கு அவங்க சொல்ல முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அங்கே சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் ஆஹ் ஒரு படிக்கிற பெண்ணை வந்து அவருடைய வீட்டுக்குள்ள அவருடைய லாஞ்சுக்கு கூப்பிட்டு அவருடைய பெட்ரூம் கூப்பிட்டு பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன அங்க அவருக்கு ஏற்பட்ட அவமானங்கள் அவங்க அழகா அது வந்து தன்னுடைய அவமானம் தன்ன தனக்கு ஏற்பட்ட அவமானங்களையும் அசிங்கங்களையும் அவர் கதறி அழுது கொண்டே சொல்றது அப்படிங்கிறதுனா நம்மால கேட்க பொறுத்துக்கவே முடியலங்க இதுக்கு மேல நம்ம வந்து அவரை பத்தி சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் இதெல்லாம் வந்து அந்த சிவசங்கர் பாபா அவர்களின் தொண்டரடி பொடிகளுக்கு என்ன சொல்றது இது இதையும் கேட்டுட்டு கூட அவங்க பாருங்க தவறான ஒரு போஸ்ட் எல்லாம் போடுறது தயாரா இருப்பாங்க இவர்களுக்கு அதை புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை சொல்றேன் மேலும் சில நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு அவங்க ஆங்கிலத்துல பேசுறது புரியலன்னா நீங்க சொல்லுங்க நான் அதுக்கு பதில் அளிக்க தயாராக இருக்கிறேன் the lawyers the doctors everyone that he know you were thinking like oh, what is how am i going to come out from this how am i going to watch out because uh, will people believe adavad avanga thaniya and edathula irukumbodhu avan enna solrarana nee vandu inge edhu tappikave mudiyadhu na solradha ketu da aganum ingra alavukku avanga enna solluka ena engal enak lawyer irukanga doctors irukanga ellarum irukanga ena vandu neenga onnume panna mudiyadhu abingra alavukku sollirukanga adha avanga ange aangilathula அழுதுகிட்டே சொல்றாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான நிகழ்வு இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம நாலஞ்சு ஆடியோ போட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அங்க நடந்த நிகழ்வுகள்ல ஆஹ் அங்க நட சொல்ல சொல்லாதவர்கள் வந்து நூற்று கணக்குல இருக்காங்க சொன்னவர்கள் வந்து ஒரு பத்து பதிஞ்சு பேர் தான் இருப்பாங்க அதுல நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு எடுத்து போட்டிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆடியோக்கள் அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்குங்க நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு ஆடியோஸ் இருக்கு ஸோ இவர்கள் எல்லாம் நம்ம வெளிப்பட வெளியே சொல்ல வேண்டாம்னு நினைச்சோம் பட் அவங்க வந்து திரும்ப திரும்ப அவங்க கேட்கறதுனாலதான் நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஸோ இவ்வளவு நிகழ்வுகள் அங்கே நடந்திருக்கு அந்த நிகழ்வுகளை எல்லாவற்றையும் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம தனியாக அவங்களே கூட இன்டர்வியூ எடுக்கலாம் பட் அதற்கான முயற்சிகள் நம்ம பண்ணுவோம் பட் இது இது இதுக்கான தண்டனை நிச்சயமாக அவங்களுக்கு கிடைக்கணுங்கிறது தான் நம்முடைய ஆசை உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள் நிச்சயமாக நான் பதில் சொல்கிறேன் குட் ஈவினிங் இந்தியன் மனசாட்சி வாங்க எப்படி இருக்கீங்க எஸ் நவீன் குமார் வணக்கம் வணக்கம் ஸோ பாபா பற்றி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதில் சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கு கண்ணீரை வரவழைக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் So what happened inside and she was just smiling towards me and she just like, um, she was in a happy gesture like, um, oh, this has happened to you as well kind of thing. And she went inside. So I, I knew that that wasn't the first time uh, that has happened to her. And then it, I kind of realized that this is something that is ஸோ அங்கே நடந்தது இவங்க வந்து வெளியில் வந்திருக்காங்க அந்த நடந்து முடிஞ்சு அந்த
ஆஹ் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து இது பாபாவோட இது அதனால அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகணுங்கிற மாதிரி அவங்களை சமாதானப்படுத்த முயற்சிக்கிறாங்க அதுதான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க பாருங்க இவ்வளவு நிகழ்வுகள் இவ்வளவு அசிங்கங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதை கேட்பதற்கு யாரும் இல்லை கடந்த பத்தாண்டு கால ஆட்சிகள்ல நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வந்து பட் அவங்க அதை பெருசா எடுத்துக்கலங்கிறது தான் பட் இப்ப எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா உடனே திராவிட ஆட்சி அதனால தான் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க தவறு செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இவைகள் எல்லாம் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன நிச்சயமா அதற்கான தண்டனை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு நான் உங்கள்கிட்ட விடைபெறுகிறேன் நம்ம நாளை இன்னொரு போஸ்ட்ல பார்க்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்